Hello friends, once again welcome to CS Tips and Tricks. In this is the video of plus 2 computer science and students. In this video, I will explain the basic concepts of object-oriented programming. In this video, I will explain the 4 concepts. In the second part, I will explain the second part. Okay, apa ini video itu perlu tahu dengan apa yang itu. Ini adalah satu simbol atau lalu orang manusia orang ini di dalam mana. Ia adalah konsep yang saya explain dengan itu. Nampaknya real life adalah example sahaja orang dengan yang saya ubi ucapkan itu. Apa yang anda ini video seperti itu bijari kena. Ini seperti yang anda dengan anda support ya, dengan anda dengan friends anda share ya. Okay, apa ini adalah kita explain dengan itu. Nampaknya satu topik mana, orang nama itu class sahaja, dua nama itu objek sahaja, dan data abstraction and Modularity. Apa ini orang nalu topik yang matra ni video ni jana explain je ni dah. Ini, ada nama kita class yang baru yang orang ini lagi kerjakan. Apa ini le? Eto ni jana ada yang beri kita dulu real real life example ni jana. Ada itu, perlu car company, perlu dia itu perlu car model ni kerjakan buat. Apa ni orang ini jana ni cila? Ini car ni de, perlu blueprint de. Alang ini car ni de, perlu structure ana perlu first ni rumi kita dah. Adine selesa mana? Ini struktur kau beri kau oke, adine selesa mana? Abre baki allah, allah kau, ah model allah car gelan dapatkan tu. Apa pernah oke? Ini nama karya. Ini car gelan, adine color oke different dia iri kya, allah. Color mana? Nale color gelan lah kau beri arkan dan dia iri kya. Pasai, allah car gelan mula features allah same iri kya. Adanya spesifikasi sem, adu pola tenen, adale wicitra la allah features sem same ari kya. Apo, namku manusia kan dah rancu gaya ringgal ana lada. Onnam tada, iya indikator la allah kaharu gulam iyo ur structure na base ede tana. Ada ana onnam tada gaya. Ii structure na base ede tana ba allah kaharu gulam undaikiri kena tada. Pina kaharu gulal tenen different color la dan dia ari kya. Pasha adine allah features allah same ana. Ini rancangan itu satu karya yang itu wujud. Adalah itu iu ruh kala itu wujud. Nampaknya ista, etre warna mengilum kara gelan da kana itu betul. Ayat ruh limitation on nila. Itre number da kana betul on nila. Etre kara ruh anak gelan nampaknya da kana itu betul. Pina nampaknya seperti kena warna satu karya yang orang kara nampaknya karya yang orang ini mahu register number anda. A number wujud itu adalah nampaknya orang kara ni identify cie nada. Apa itu orang orang yang lain kara lu beri nada. Ini pola tu ni, anak, kami ko pelikian adalah klasisum, objeksum, beri nada. Ada itu, nama kita ada itu, nama kita baru ni, ini satu car ini, nama kita satu blueprint ini dah kandung baru ni. Apa itu, itu pola yang nama kita satu klas, anak, nama kita itu madam, beri nada. Ini klas yang baru ni, itu blueprint ada. Ini, ini klas ini, objeksum lah, nama kita ini ada create ini nada. Nah, itu baru ni boleh tu, ni istimewa boleh. Tiga warna mengelar, nama ko objek se create ya. Ia ur class ni base itu, tiga warna mengelar me objek se nama ko create ya. Pena matter gairam, orang objek ni, orang objek ni ada parent dia rikam, name dia rikam. Nama ni nanti baru ni, orang karnam, karnam number dia rikin orang ni. Adu pola orang objek ni, ada name dia rikam. Apa itu yang gairam ni, lana nama ko ini class um objek ni nama ko relation. Ada itu nama kita manusia akan dah. Ada itu orang kelas ini, anak nama kita itu objek sila nama kita create ini. Ini anak kelas ini definition um objek ini definition lekang kita nama kita kerjakan dah. Apa itu just ur idea nengal kita kiti le. Kelas um objek sila nama kita relation ini adalah satu acer ur idea nengal kita kiti kan. Ini nama kita first kerjakan dah kelas ini anak manusia akan ada bawa dah. Apa ini class? Ini definisi ni lekik kerjakan dengan mumpet dengan saya. Anak ini class yang ni saya ni itu ni dengan apa raya anak cik ini. Jadi kita pernah ni jalan dengan kalau kalau class ini, ah, satu class yang itu ni dah terkini important dia itu beri ni liya. Pasal itu manusia kerja kerja ni jalan. Ini dengan definisi dengan kalau easy atau orang tu yang anak itu betul. Apa ini class yang itu ni dah ini ni anak. Ada itu, nama le sahaja ni use ini boleh hash include ini dengan using name space std ini dengan. Adi ni selesa. Class car, apa car? Enam orang ini orang classan yang dah kena inggil. Nama kita class ini adalah keyword yang ada di use ini. Adanya sesam car ini adalah class ini name itu itu. Okay. Adanya sesam bracket itu open je ini. Ini, ini orang class ini perdana itu ada dua cara yang lain itu ada. Ini ada satu, ada satu basic itu format yang kita ada. Ini orang class ini ada dua cara yang lain itu ada. Pertama itu adalah data. Kedua itu adalah fungsi. 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 Kedua itu
അപ്പോൾ ഡാറ്റയും ഫങ്ഷൻസും ഞാൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റത്തെ ഡാറ്റ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ശരിക്കും അതിൻ്റെ കോഡിങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് കാറ് ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കളർ വേണം അതായത് കാറിൻ്റെ കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് രജിസ്റ്റർ നമ്പറും കളറും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റയായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേർഡ് ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പറും കാറിനെയും ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഡാറ്റ അതിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഫങ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെമ്പർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയും ഡാറ്റ ഏറ്റവും അതായത് വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഡാറ്റ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലാസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെമി കോൾ ഇടണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കിടക്കാം എ ക്ലാസ് ഈസ് എ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഓർ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറിന് നമ്മൾ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇത് ഇതിൽ പറയുന്ന ഡാറ്റയും ഫങ്ഷൻസും ഇതിൽ ഡാറ്റയും ഉണ്ട് ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന ഡാറ്റയും ഫങ്ഷൻസും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കളറുണ്ട് അപ്പം കാറിൻ്റെ എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിലും ഈ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും കളറും എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ആർ കോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് എവരിത്തിങ് അബൌട്ട് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിലുള്ളത് ഒബ്ജെക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാറിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു ആ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാറും നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിനെ ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല ക്ലാസ്സിലുള്ള വേരിയബിൾസ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഒബ്ജെക്റ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നാല് പോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഫുള്ളായി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാ
അതായത് നമ്മളേറ്റവും ഇപ്പം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ് എ കോമ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം സെമിക്കോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഇൻഡിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ക്ലാസിൻ്റെ നെയിം എഴുതും അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റത്തെ വേരിയബിൾ അതായത് ആദ്യത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എഴുതും കോമ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ ഇനി തേർഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ ഇട്ട് തേർഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എഴുതാം ഇവിടെ തേർഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും സെമിക്കോളൻ ഇട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയ്മാണ് സീവൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീവണും സീറ്റോക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയ്മാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോവാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് അതിന് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ആർ കോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹാവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് മെമ്പർ ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡാറ്റ എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് വേരിയബിൾസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബിഹേവിയർ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് മെത്തേഡ്സ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം അത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് കോളിംഗ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഫ്രം അനദർ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് പാസിംഗ് മെസ്സേജ് അതായത് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെയാണ് പാസിംഗ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോളിംഗ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫ്രം അനദർ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു വേറൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് മെസ്സേജ് പാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയിം വേണം ഇനി ദ നെയിം ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഏത് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ ഏത് ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ദെൻ ആഡ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നെയിം ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയിമ് ദെൻ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ദെൻ എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണോ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതോടുകൂടെ ക്ലാസ്സും ഒബ്ജെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി വരുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് തേർഡ് കോൺസെപ്റ്റാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് ഞാനൊരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും ഇനി ഈ അപ്പം നമുക്കറിയാം കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാറ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഇനി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടോ അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂലും എയറായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് അത് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളൊക്കെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ
अब आंटरफेस एने यूस मरिया मे मैं इंप्लीमें अवश्यम अदान अब्सट्राक्ष अब अब्सट्राक्ष डेफिनीशन ऐसा अब्सट्राक्ष मीन डिस्प्ले ओणी द एसेंश्यल इंफर्मेशन एसेंश्यल इंफर्मेशन पर इंटरफेस आ इंटरफेस यूसमें मैं आईडिंग द डीटेल डीटेल इंप्लीमेंटेशन आक्चल इंप्लीमेंटेशन अब हईडे इन नब्सट्राक्ष ओके इन ना डाट अब्सट्राक्ष अब अब्सट्राक्ष मनसे अ डाट अब्सट्राक्ष नमुक कड़क पेटू डाट अब्सट्राक्ष रेफर्स टू प्रोवैडिंग ओणी द एसेंश्यल इंफर्मेशन अब द डाट टू द ऊट्सइड वेड हईडिंग द बैकग्रौंड डीटेल अर डाटे ऐटो इंपॉर्ट आीटेल का मत अग्रौंड डीटेल हईडे अब डाट अब्सट्राक्ष इंते पर रू क्यों इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस इंटरफेस नमक जस्ट ना यूस अदान इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन अक्चल वर्किंग अल हाउ द डाट वेरियब डिक्लेर्ड अब वेरियबिस् डिक्लेर्यर आउ द फंगशन आर् कोडेड एक्सेट्रा अदाण इंप्लीमेंटेशन वरुद अब चुकी पर फंगशन एंग फंगशन कोड अदान इंप्लीमेंटेशन इन रामा इंटरफेस इंटरफेस फंगशन हेड्र अगर फंगशन सिग्नेच चुकी पर फंगशन कोल फंगशन अब फंगशन डिक्लेशन और स्थल डिशन पर फंगशन एल अदर स्थल अंश ना फंगशन कोल आल भाग इंटरफेस कम्यूनिकेशन ई सें टू द ओब्जक्ट आज मेसेज अब अदान इंटरफेस वरुद अब ना डाट अब्सट्राक्ष डाटे ओणी एसेंश्यल इंफर्मेशन मत प्रोवैडे आईड द बैकग्रौंड डीटेल इंटर क्यों इंटरफेस आंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन पर फंगशन एल हाउ द फंगशन आर् कोडेड दैट नोण आज इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस आ फंगशन कोल अदान इंटरफेस इन ई डाट अब्सट्राक्ष रू टाइप डाट अब्सट्राक्ष अद्कू डीटेल पढ़ी इन अड्वाज अलस इंटरवल आर् प्रोटक्ट फ्रम इंटेनल सोरी क्लास इंटेनल आर् प्रोटक्ट फ्रम आक्सीडेंट यूस लेवल एरस अदायटो चुकी पर और क्लास प्राइवेट प्राइवेट अल पब्लिक प्रोटक्ट पर आक्स मोडिफयर अब नमुक नोक नमु प्राइवेट कुछ क्यों अल अब नमुक मत अब बाकी अल क्लास कुछ प्राइवेट वेरियबिस् वेरियबिस् वे क्लास पुरत यूस पेटी अब अगले वेरियबिस् नाम वे यूस अलगेंर वाणी पेटी अब बिकोस इट ईस प्राइवेट अब अब क्लास पुरमें अक्सान साधी अब अगर अद अगर एरस चांस कुमार अदाण फस्ट अड्वाज इन इन चेज इन द्लास इंप्लीमेंटेशन मे बी डन वित् चेजिंग द स्टेटमें ऑफ द क्लास अब क्लास नमुक चेजस वे वरतान साधी अब इत्रस डाट अब्सट्राक्ष पढ़ी इन नमुक पढ़ी मोडिल अब फोर्त को मोडिलिटी मोडिलिटी पर ऐटो सीमपाणी और मेन प्रोग्राम ई मेन प्रोग्राम नामेलो मोड्यूल वण अल मोड्यूल टू ए रु डिफरें मोड्यूल डिवेड अदायल प्रोग्राम नामे ई रु मोड्यूल डिवेड अंतम नाम मोड्यूल वण मोड्यूल टू लिंक और जॉइन नाम मेन प्रोग्राम ओके अब वैलिय प्रोग्राम चोग्राम डिवेड अंतम ई चोग्राम जॉइन चेद्ड वैलिय प्रोग्रा की मोडिलिटी अब 
Modularity means a program is partitioned into modules by using classes. We have a module in the first class. Module 1 is a class. First class is a class. Module 2 is a class. Modularity is a class. We have different classes divided. And each class can be considered as a module. We have a module in the class. These modules are linked to build the complete software. That is, these modules are all linked to the full program. These modules communicate with each other by message passing methods. We can communicate with these objects. These modules can communicate using passing messages. We can communicate with these modules. அப்பு இந்தத்த வீடியோயில் நம்மிடு இன் நாலு காரிங்களான் explain செய்தது ஒன்னாம்தது class, ரண்டாம்தது object, மூனாம்தது data abstraction, நாலாம்தது modularity அப்பு இனி இல்லது metal encapsulation, polymorphism அதுக்க inheritance அதுக்க நம்மிடு second வீடியோயில் அன் அப்ப்பிடியின்னது அப்பு நீங்கள்கு வீடியோ இச்சப்பட்டுங்கள் நீங்கள